Thưa quý vị, các thế lực thù địch cơ hội chính trị, các phần tự bất mãn trong và ngoài nước luôn tìm mọi âm mưu thủ đoạn xuyên tạc, bị đặt, bóp méo, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu của nhân dân ta, đất nước ta đã đạt được trong những năm đổi mới. Đặc biệt, sau thành công của Đại hội Đảng Bộ cấp tỉnh tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động, không từ thủ đoạn nào đẩy mạnh hoạt động chống phá, nhằm xuyên tạc bóp méo, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Mục đích của chúng là cây nhiễu loạn thông tin, hạ thấp uy tín của cán bộ, gây ra sự hoài nghi, quan mang, dao động về tư tưởng chính trị đối với những người nhẹ dạ cả tin, tạo ra sự mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước. Trong chuyên đề này, chúng ta cùng theo dõi bài nói chuyện của thạc sĩ Đoàn Văn Xê, trưởng khoa nhà nước và pháp luật trường chính trị Long An với chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhà nước và xã hội, sự lựa chọn của lịch sử không hề thay đổi, nhằm góp phần phản bác lại những chiêu trò xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của đảng, của các thế lực thù địch, phản động. Phần cuối chuyên đề là ghi nhận về những thành công nổi bật từ Đại hội Đảng Bộ tỉnh Long An khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025, đã tạo niềm tin phấn khởi trong nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước mỗi kỳ đại hội đảng các cấp, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động lại đẩy mạnh hoạt động chống phá nhằm xuyên tạc, bóp méo hạ thấp vai trò lãnh đạo của đảng. Mục tiêu của chúng là từng bước hạn chế đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam. Phương thức mà họ sử dụng để đạt được mục tiêu đó là thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, là xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kinh nghiệm lịch sử về sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 cho thấy xóa bỏ quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô trong Hiến pháp là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm tan đã đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Điều 6 Hiến pháp của Liên Xô năm 1977 quy định lực lượng lãnh đạo và dẫn dắt xã hội Xô Viết và là hạt nhân của hệ thống chính trị của tất cả các tổ chức nhà nước và tổ chức xã hội là Đảng Cộng sản Liên Xô. Nhưng đến ngày 12 tháng 3 năm 1990, nghị quyết của đại hội đại biểu bất thường lần thứ ba của Đảng Cộng sản Liên Xô đã sửa đổi lời nói đầu và điều 6 của Hiến pháp năm 1977 nhằm xóa bỏ cơ sở pháp lý của việc Đảng Cộng sản Liên Xô cầm quyền suốt 73 năm kể từ sau cách mạng tháng 10. Và cuối tháng 8 năm 1991, Đảng Cộng sản Liên Xô bị giải tán. Thì với chiêu bài đó, các thế lực thù địch muốn sử dụng đối với Việt Nam. Vì vậy, nâng cao nhận thức, cảnh giác và đấu tranh với những thủ đoạn của chúng trước thềm Đại hội 13 của Đảng là việc làm hết sức cần thiết. Là người Việt Nam, đến bây giờ thì chúng ta có quyền tự hào mà nói rằng Đảng ta thật là vĩ đại. Đảng là người lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đó là sự lựa chọn của lịch sử không hề thay đổi. Trước hết, Việc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam là sứ mệnh lịch sử mà dân tộc, giai cấp, công nhân cũng như nhân dân lao động trao cho Đảng. Lịch sử chứng minh trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào yêu nước Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, sôi nổi nhưng đều thất bại. Nhiều nhà yêu nước muốn tìm đường cứu nước, cứu dân tộc khỏi ách nô lệ, lầm than của thực dân đế quốc nhưng đều không thành. Thì sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đáp ứng được sự đòi hỏi của lịch sử. Đảng Cộng sản Việt Nam được lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện, được lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mark Lenin soi đường, thực sự là lãnh tụ chính trị, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã được nhân dân ta, dân tộc ta hết lòng ủng hộ, một lòng tin tưởng theo đảng. Trong suốt tiến trình cách mạng đầy khó khăn gian khổ, Hàng dạng đảng viên, Cộng sản đã hy sinh trong ngục tù của thực dân đế quốc. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Kiên quyết bộc lòng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng. Trong khi đó, các đảng phái của giai cấp khác, các lực lượng chính trị khác đều tự tan rã hoặc không được nhân dân ủng hộ, không thực hiện được mục tiêu chính trị mà họ đã đề ra. Thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh rằng chỉ 
có duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam mới có đủ bản lĩnh, năng lực, uy tín và kinh nghiệm lãnh đạo được cách mạng Việt Nam, đưa đất nước ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đã đánh thắng hai đế quốc to, đó là Pháp và Mỹ, thống nhất tổ quốc, đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới. Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, chính trị ổn định, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo được giữ vững. Uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và nâng cao. Thì thứ hai, để minh chứng cho Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhà nước và xã hội, đó là sự lựa chọn của lịch sử không hề thay đổi. Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhà nước và xã hội có cơ sở pháp lý rõ ràng và chắc chắn. Điều 4 hiến pháp năm 2013 quy định. Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Lấy chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Khoảng 2, điều 4 hiến pháp năm 2013 đã bổ sung một nội dung mới, thể hiện rõ hơn vai trò trách nhiệm của Đảng đối với nhân dân. Và khoảng 2, nêu cụ thể như sau. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Thì những bổ sung này không chỉ tiếp tục khẳng định bản chất cách mạng, vai trò tiên phong của đảng, mà đây là lần đầu tiên định quá trách nhiệm chính trị pháp lý của đảng là phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Cả hai chiều quan hệ, đảng với nhân dân và nhân dân với đảng được xác định một cách biện chứng. Bản chất và giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng cầm quyền và cơ sở xã hội của nó. Và tính tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền được khẳng định là ở chỗ. Thứ nhất, đảng là đại biểu lợi ích không chỉ của giai cấp công nhân mà còn của cả nhân dân lao động và toàn nhân tộc. Thứ hai, đảng tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực lãnh đạo. Trí tuệ và năng lực lãnh đạo được thể hiện ở việc đảng hoạch định đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng suốt, đem lại độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Thứ ba, đảng ta là đạo đức, là nhân minh. Đạo đức của đảng xuất phát từ lợi ích của tổ quốc, của nhân dân. Đó là việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Và cũng đúng như Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng nói. Nếu đảng ta không thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, không thống nhất về ý chí, hành động, không trong sạch về đạo đức, lối sống, không chặt chẽ về tổ chức, không được nhân dân ủng hộ, thì không thể nào đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên. Và vấn đề thứ ba, để minh chứng cho đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhà nước và xã hội là sự minh chứng của lịch sử không gì thay đổi. Đó là thể hiện đảng lãnh đạo bằng phương thức lãnh đạo khoa học. Đảng lãnh đạo thông qua nhà nước và cầm quyền bằng pháp luật. Phương thức lãnh đạo đúng đắn, vừa đảm bảo tăng cường được năng lực lãnh đạo của đảng, vừa phát huy đầy đủ chức năng của nhà nước, phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thể hiện tính chính đáng của sự cầm quyền của đảng. Và thứ tư, đảng Cộng sản Việt Nam xác đập được vị trí cầm quyền của mình thông qua uy tín của đảng, niềm tin của nhân dân và hiệu quả lãnh đạo của đảng đối với xã hội. Thì... Trong bối cảnh mới, đảng chỉ có thể tiếp tục giữ vững được vị trí cầm quyền của mình khi uy tín của đảng trong xã hội phải tiếp tục được khẳng định và không ngừng nâng cao. Khi niềm tin của nhân dân đối với đảng phải tiếp tục được củng cố, hiệu quả lãnh đạo đối với nhà nước và xã hội phải được tăng cường. Và minh chứng rằng, thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của đảng ta đúng đắn, sáng tạo, 
khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thì như vậy, chúng ta phải khẳng định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhà nước và xã hội đó là sự lựa chọn của lịch sử không hề thay đổi. Thưa quý vị, phần cuối chuyên đề hôm nay mời quý vị theo dõi ghi nhận về những thành công nổi bật từ Đại hội Đảng Bộ tỉnh Long An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo niềm tin phấn khởi trong nhân dân. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, năng động, phát triển, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020, làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đại hội xác định phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025, đó là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp quả, hiện đại quả, gắn giới đô thị quả phát triển kinh tế gắn giới thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh tăng cường các hoạt động đối ngoại nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững đến năm 2025 giữ vững vị trí dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long và đến năm 2030 phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đại hội xác định ba chương trình đột phá gồm chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp chương trình quy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp đô thị dùng kinh tế trọng điểm của tỉnh chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh ba công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ hoàn thiện đường vành đai thành phố tân an đường tỉnh 830 e đường tỉnh 827 e Đại hội đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDB bình quân 5 năm giai đoạn 2021-2025 đạt 9,2 đến 10%, bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 115 đến 120 triệu đồng, tỷ lệ xã đạt tiêu chí chăn quả nông thôn mới đến năm 2025 đạt 88%. Đến năm 2025, phấn đấu có 10 trên 15 quyền thành phố thị xã đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 6.300 đảng viên, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 90% và những chỉ tiêu quan trọng khác. Đại hội Đảng Bộ tỉnh Long An khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh nhiệm kỳ mới, gồm 52 đồng chí. Ban chấp hành gồm những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, đạt yêu cầu về cơ cấu, đảm bảo được tính kế thừa, liên tục trong quá trình chuyển tiếp cán bộ lãnh đạo của Đảng Bộ. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh đã bầu Ban thường trụ gồm 13 đồng chí, bầu bí thư và các phó bí thư, quỹ ban kiểm tra, chủ nhiệm quỹ ban kiểm tra tỉnh ủy đồng chí Nguyễn Trang Được được bầu giữ trọng trách bí thư tỉnh ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của toàn đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Trước đó với tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận, biểu quyết, thống nhất thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và các dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của đảng. Thành công của đại hội tạo niềm tin phấn khởi của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của đảng và quản lý của nhà nước. Đại hội đảng lần này thì người dân chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và mong rằng cái nhiệm kỳ mới kỳ này thì đảng, nhà nước sẽ lãnh đạo cho người dân và phát triển kinh tế tốt, phát triển cho các xã, giúp đỡ, hỗ trợ cho các xã dùng biên giới. Cũng trong đó có xã Mỹ Quý Tây để người dân chúng tôi có điều kiện để mà phát triển về kinh tế là đại hội đã bầu ra được ban chấp hành mới gồm 52 đồng chí trong đó đa số là những người đủ tâm đủ tài có trách nhiệm cao gương mẫu gần dân sát dân lắng nghe dân để thực hiện phát huy cái truyền thống Long An trung dũng kiên cường trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, tôi kỳ vọng rằng 
trong cái điều kiện hiện nay tỉnh Long An với ban chấp hành mới như thế này sẽ tạo nên một bước phát triển mới để đưa nước đưa tỉnh Long An tiến lên một cách bền vững thành công của đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 11 có ý nghĩa quan trọng khởi đầu thuận lợi cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh Long An Long An tiếp tục phát huy truyền thống vẻ trang của đảng của dân tộc của quê hương Long An trung dũng kiên cường toàn chân đánh giặc ra sức đồng tâm hiệp lực tranh thủ thời cơ vượt qua thách thức thi đua lao động sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra để sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống ngay sau đại hội, ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa 11 sẽ tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt sâu, kỹ nội dung, nghị quyết, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân, lãnh đạo chặt chẽ, kịp thời quá trình cụ thể hóa, thực hiện nghị quyết, khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đã tạo niềm tin phấn khởi của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà. Chuyên đề này xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào chuyên đề kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt.